Hi, welcome back to C Programming. I'm your Dr. Vasu. This C Programming to part two, very interesting subjects in Koda, Toda Vatsu. Channel subscribe to Andy, alert so stay. E program ni, e in the loan of program Sunny Koda, Google Drive or share just no, then link description loan to the. Okay, you put nested structures and day into Chota. Mano, a structure ni, employee data cosmo, EMP and your structure ni define Japan. In the low mode fields on name, okay, employee number, in coquette name, in coquette. This is a structure. This is a field actually. This field in place, we have a structure. This structure has three values. One is data. Data type structure. In this structure, we have a structure. main structure is EMP. In this field, we have a field. Employee number, name and date. Okay? Now, we can define a structure of the date. The date is one structure. There are three fields. Day, month and year. So, now, we define a structure of three fields inside the structure. So, now, we can define a structure of the date. The date is the main structure. We have two fields. One structure is a field. The first structure is a field. Inside structure, one field is access. So, if you have data access, you can enter it. Now, what do we do? EMP data, employee data. EMP data is one variable. You can declare a structure. You can declare a structure. You can declare a structure data type. That's the name of EMP. Okay? So, this is the main structure. So, now, we have a local structure and data to access the data. Okay, now let's go. First element, number. So, variable name is EMP data. Number dot EMP number. Bond. Then, the second problem is variable name is dot name is bond. Third, we have a variable. EMP data is a variable. दिन के लॉ पला मरी इकड़ों ना दी ये जॉइन डेटा नहीं इनको वेरिएबल होती काबिटी इकड़ ईएमपी डेटा डॉट ये जॉइन डेट गुरिंचे रास्त ये वेरिएबल इन दिलो ये हम नहीं इन दिलो मूड फील्ड्स नहीं काबिटे फर्स्ट फील्ड डेट सो डेन डिक्लेयर जैसा नेक्स्ट अलगे ईएमपी डेटा लो जॉइन so, we can access the inside data and we can access the data. Okay? Suppose that we can access the data and we can access the employee number, name, first two fields. We can access the structure of this data. That is the type of structure. Now, we can handle the data. So, in the same manner, we can access the two structures. डेट अनेव का स्ट्रक्चर हो, ईएमपी अनेव स्ट्रक्चर हो, ये डेट अनेव स्ट्रक्चर हो, ईएमपी अनेव स्ट्रक्चर लॉ पला इनसाइड का स्ट्रक्चर लागा एक्चुअल्स होंगे, सो ये डेट अनेव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की वेरिएबल एंड इंटर जॉइन डेट अनेव, नाउ इप्पर एंडी मानो उनका ना कार्य कर चुस्ते आउटसाइड उनका स्ट्रक but this is the first structure that we have to use in this field. So, we have to use suppose EMP1 and employee. One variable. This variable is the structure of this structure. EMP and A220 is the structure. And there are five data elements. The random EMP code name is the local structure of the elements. आंदोलन मूड नहीं, day month year, so day month year बड़ा मानो ये दंग कामास तो क्या ना को provide चेस नहीं देता, आई दो का required, आई दो fields ये करे declare चेस, okay, initialize चेस हम data, ये भी दंग data assign चेस डन देरो तो ना पता, इस structure लो, इपुर मानो suppose दिन display चेस याली अनुपुर ना पुरु, EMP one अंडे variable name plus dot 
EMP code local na field name alage EMP1 name field name EMP1 dot join date EMP1 ane di variable aite hindi lo orna EMP lo ikade on di variable okay join date ane yoga variable di so so ye join date ki local inge orna hi more fields mein kabate day wakiti month yearu ikade mention just na so, even if we complete a program in Brass, we can compile and execute the calls and data. Even though we have three fields, we can do a set of fields. We can do a set of data. So, even if we have nested structures, we can do a set of arrays. Now, we can do a set of arrays in some examples. Now, suppose I have an employee data and I have a structure defined. What is the name of the fields? One is number and two is code. The number is an integer. The code is an integer. There are three elements of the characters. Three characters are one code. And every employee is a code. Now, what is the code? The code is the code. The code is the code. Employee, okay, 10. And the employee and the structure is there. That is okay. Array can not use now. This array is structure can display just now. This structure is the EMP and it will be structured. EMP is the two elements of the fields. This fields is the number. So, we have to assign data as a number. First, number is the number. This is the name field name. Field name is the name of the field name. Field name is the name of the field name. नंबर जाओ इधे आठ डेलो गने किस्ते इन्हें हम फील्ड नेम आउट सेंड लेते सो नंबर इच्छाओं कामा इकड़ा मोड कैरेक्टर्स तो वरना कोड इंटे मोड उन्हें ये मोड एलिमेंट्स ने इन्हें दांडी दांता मोड वक्के सेट का बटी कर्ली ब्रैकेट्स दिस कनी सिंगल कोटेशन्स लो ये कोड लो वरना मोड लेटर्स जीरो कोड � assign just now. Okay, curly brackets in the current clarity cause on. If you don't want to do it, you can do it. And the second employee data. And the employee is 0 to 9. And the total is 10 elements. So, now the number is FBK. And this is a code. Okay, third employee number is code. ये विधंग का डाटा इनके मनु इनिशियलाइज़ चेस इन दरवाता डिस्प्ले चाहिए यार ना पुरु इकड़ो का हेडिंग बेटाऊं इकड़ो का फर्लूप यूज़ चेस नों दिने डाटा नहीं डिस्प्ले चाहिए डंग कौसम ओके सो ये फर्लूप लो इन जस्ट नों अंटे प्रिंट ऑफ़ स्टेटमेंट लो एम्प्लाई जीरो निचे स्टार्ट in these elements, in these fields, there are three characters in one structure. Okay? So, this is a character array. In this character array, we have one, two, three elements. And code zero is the first character, code one is the second character, code two is the third character. In these characters, we have here the employee, i, and the i place, zero, one, two, three allows. Here, the loop for the loop is 0 to 9. That is less than 10. That is total 10 numbers. This loop is 10 cycles rotated. Here, we have only one statement. In the for loop, we have only one statement. 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 ये भी दंगा मानो डेटा नहीं डिस्प्ले चाहिए डे में लागू चुसाऊं ये पर दी कंपाइल चेस्टी मानो गने का एक्सक्यूट चेस्टे ये भी दंगा डिस्प्ले पोस्टन दी सो ये यम मैन अन्ना दी मानो का फर्स्ट इच्छन डेटा नेम और कोड आ कोड ये भी दंगा डिस्प्ले होता है ओके दे नहीं मानो ऑलरेडी चूस न a, M, N, separate, separate का रहा सो, अंटे, single quotations इच्छों, 
ప్రతి క్యారెక్టర్ కి మధ్య కామా పెట్టాం అలా కాకుండా మనం ఇంకా సింపుల్ గా ఏమన్నా డిక్లేర్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ఐన్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ కళ్ళీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డేటా అనమాట ఈ ఎంప్లాయీ జీరో ఎంప్లాయీ జీరో అంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డేటాని ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఓకే నంబర్ అండ్ కోడ్ ఈ కోడ్ లో త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇందాక సింగిల్ కొటేషన్స్ లో ప్రతి క్యారెక్టర్ ని పెట్టి కామా పెట్టాం ఇక్కడ అలా అవసరం లేకుండా ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా కంబైన్డ్ గా తీసుకుని డబల్ కొటేషన్ సింగిల్ కొటేషన్ బదులు డబల్ కొటేషన్ కనుక ఇచ్చినప్పుడు ఇది సేమ్ ఈ కోడ్ లోకి ఎస్ఐన్ అవుతుంది అంటే ఎంప్లాయీ జీరో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ వన్ సెకండ్ ఈ విధంగా డేటా ఎస్ఐన్ చేయడం జరుగుతుంది మనం కనుక డిస్ప్లే చూస్తే మన డిస్ప్లే ఈ విధంగా ఉంటుంది నంబరు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఎంప్లాయీ జీరోకి ఫస్ట్ నంబర్ ఇచ్చాం తర్వాత ఎంప్లాయీ జీరోకే అన్నిట్లోనూ జీరోనే ఉంటుంది అది జీరో కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ కోడ్ జీరో సెకండ్ లెటర్ కోడ్ వన్ థర్డ్ లెటర్ కోడ్ టూ సో ఈ విధంగా మనకి డేటా డిస్ప్లే అనేది లేదా డేటా హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇది ఒక ఇయర్ తీసుకున్నాం ఇయర్ లో నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్నాయి ఆ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈచ్ మంత్ కి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయో డిస్ప్లే చేయాలి దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని మంత్ అనే స్ట్రక్చర్ ని డిక్లేర్ డిఫైన్ చేసాం అందులో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ నేమ్ మాత్రమే ఉన్నాయి నేమ్ లో కూడా మూడే మూడు త్రీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మంత్స్ అనేది మంత్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఈ మంత్స్ అనేది ఒక ఎరే కింద తీసుకున్నాం ఈ ఎరేలో ట్వెల్వ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ నేమ్డ్ మంత్ దాని పేరు మంత్ సో ఇది వేరియబుల్ డేటా టైప్ మనం దీనికి డేటా అసైన్ చేసేటప్పుడు ఇందాక మనం చూసినట్లుగా ఒక సెట్ ఫస్ట్ అంటే మంత్స్ వన్ మంత్స్ జీరో ఫస్ట్ మంత్ అంటే జాన్యువరి మంత్స్ దగ్గర జీరో అంటే ఫస్ట్ మంత్ జాన్యువరి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక కళ్ళీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసి ఈ డేటా అంతా ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇన్సైడ్ నంబర్ తర్వాత కమా ఇచ్చి మళ్ళీ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ని రాసి సపరేట్ చేస్తున్నాం వాటికి సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చాం ఒక్కొక్క దానికి సో ఈ విధంగా అన్నిటికీ మిగతా వాటికి కూడా చేయాలి ఇలా చేసి తర్వాత డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఫర్ లూప్ యూజ్ చేద్దాం ఇందాక ఇట్లాగే సేమ్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అంటే లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ అంటే లెవెన్ అప్ టు లెవెన్ అంటే ఏమవుతుంది జీరో టు లెవెన్ అంటే ట్వెల్వ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డిస్ప్లే డే చేసే డేటా ఏం చేస్తున్నాం అంటే మంత్స్ అనేటటువంటి వేరియబుల్లో మంత్స్ అనే వేరియబుల్లో నేమ్ జీరో అంటే ఫస్ట్ నేమ్ డిస్ప్లే చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ నేమ్ అనేది సెకండ్ ఉంది బట్ మనం ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈజీగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏది ముందు ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది మనం కాబట్టి ఆ విధంగా తీసుకుని ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ సెకండ్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది చివర్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే సో దీన్ని కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రోగ్రాము ఈ విధంగా ఉంటుంది మంత్ నేము నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆ పర్టికులర్ మంత్ లో ఎన్ని ఉంటాయి దీన్ని మనం ఇందాక చూసిన విధంగా సింప్లిఫై చేసుకునే విధానం ఏంటంటే మంత్స్ అనేది ట్వెల్వ్ అలాగే తీసుకున్నాం ఇక్కడ నంబర్ ని ఇస్తున్నాం ఓకే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆ మంత్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తున్నాం కామా పెట్టి డబల్ కొటేషన్స్ లో కావాల్సిన ఈ నేమ్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి ఇందాక సేమ్ ఏదైతే చూసామో అది ఒక కళ్ళీ బ్రాకెట్స్ తీసుకుని కళ్ళీ బ్రాకెట్స్ అవసరం లేదు కానీ క్యారెక్టర్ కాబట్టి అది ప్రతి క్యారెక్టర్ ని కామాతో సెల్ సపరేట్ చేయాలి సపరేట్ చేసిన తర్వాత అవి త్రీ ఎలిమెంట్స్ అలా ఆ విధంగానే ప్రొవైడ్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ గా డబల్ కొటేషన్స్ లో మనకు కావాల్సిన నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇక్కడ త్రీ ప్లేస్ లో ఎక్కువ పెట్టుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం సో ఈ విధంగా మనం 
మన్స్ అండ్ డిక్లేర్ చేస్తాం దాని డిస్ప్లే ఆల్రెడీ ఉంది దీన్ని కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తే దే డిస్ప్లే ఇలా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసే విధానంలో సింగిల్ కొటేషన్స్ వాడతామా సింగిల్ కొటేషన్స్ వాడి ప్రతి క్యారెక్టర్కి కామ్ అప్ సపరేషన్ ఉండాలా లేదా ఇలా సింపుల్గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా అలాగే ఇక్కడ డేటాని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ అంటే మంత్స్ జీరో అంటే ఫస్ట్ మంత్ జాన్యువరి జాన్యువరికి సంబంధించిన డేటా అంతా ఈ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో అలాగే సెకండ్ మంత్స్ వన్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇంకొక కర్లీ బ్రాకెట్స్ లోపల దాన్ని చూపిస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఎస్ఐన్ చేసి కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తే సేమ్ అవుట్పుట్ ఇలాగే వస్తుంది ఓకే హోప్ ఈ టాపిక్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమన్నా లేక ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కామెంట్ రూపంలో తెలపండి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ